আসসালামু আলাইকুম আইসিটি প্রফেসর চ্যানেলের বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস সেশনে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের উদ্দীপকটি সম্মিলিত বোর্ড 2018 এর একটি উদ্দীপক উদ্দীপকটি আমরা দেখছি এখানে একটি চিত্র আছে চিত্র প্রথম যে চিত্রটি আছে সেটাকে সেখানে একটি সংযোগ আছে যেটি আমরা বাস বলতে পারি যেখানে সার্ভার p1 p2 অর্থাৎ পিসি বা আমি যে কোনো ডিভাইস ধরতে পারি এবং চিত্র 2 এবং 3 যেটা আছে এখানেও দুটো টপোলজি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ওকে তো এই চিত্রের সাপেক্ষে আমরা প্রশ্নগুলি হচ্ছে পড়ছি ক সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কি খ তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইলের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় বুঝিয়ে লেখো গ চিত্র 1 এ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করো ঘ চিত্র 2 ও 3 নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজি দয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক তা বিশ্লেষণ করে মতামত দাও ওকে তো প্রথম যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কি তো যে ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনের ডেটা ক্যারেক্টার সমূহকে ব্লক আকারে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিশন করা হয় তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে এরপর চলে আসি আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইলের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় বুঝিয়ে লেখুন তো তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইলে মডেম সংযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার ও ডেটা আদান প্রদান করা সম্ভব কেননা তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইলেই এই সুবিধাটা যোগ করা হয়েছে এই মোবাইলে যে কোনো সময় ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায় ইন্টারনেটের গেম খেলা সহ বিভিন্ন ধরনের গেম ডাউনলোড ব্যবহার করা যায় এছাড়া বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপস দেখা ডাউনলোড করে ইত্যাদি কাজও সম্পন্ন করা হয় সুতরাং তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইলের মাধ্যমেই ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে চলে আসব চিত্র এক এ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা করো তো আমরা আগেই বলেছিলাম যে চিত্র একের টপোলজিটি হচ্ছে একটু বাস টপোলজি যে টপোলজিটি একটি মূল তারের সাথে সবকটি ওয়ার্ক স্টেশন বা কম্পিউটার যুক্ত থাকে তাকেই বাস টপোলজি বলা হয় বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবিলিটিকে বলা হয় ব্যাকবোন সিগন্যাল যখন ব্যাকবোনে চলাফেরা করে তখন শুধু মাত্র প্রাপক কম্পিউটার সিগন্যাল গ্রহণ করে বাকিরা একে অগ্রাহ্য করে এই টপোলজি ছোট আকারের নেটওয়ার্কের জন্য খুবই সাশ্রয়ী সহজ এবং বিশ্বস্ত এই সংগঠনে কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি নষ্ট হয়ে যায় না তবে ব্যাকবোন নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের চার নম্বর যে প্রশ্নটি আছে চিত্র দুই ও চিত্র তিন নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজি দয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক তা বিশ্লেষণ করে মতামত দাও ওকে চিত্র দুই এ নির্দেশিত টপোলজি হল রিং টোপোলজি কারণ একটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে যুক্ত আছে এই ক্ষেত্রে ডেটা একদিকে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু চিত্র তিনের নির্দেশিত টপোলজিটি হচ্ছে মিস টোপোলজি কেননা এখানে প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত আছে এই ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের সরাসরি ডেটা আদান প্রদান করা যাচ্ছে রিং নেটওয়ার্কের একটিমাত্র কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায় এই কম্পিউটারের সংখ্যা বেশি হলে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য অনেক সময় লাগে অর্থাৎ এই টোপোলজিতে যখন কম্পিউটার অনেক বেশি হবে একটার থেকে আরেকটা যখন যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় বেশি লাগছে এদিকে মেশ নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার নষ্ট হলে নেটওয়ার্কের বড় কোনো সমস্যা হয় না কেননা এই পদ্ধতিতে সবাই সবার সাথে যুক্ত থাকছে এছাড়া এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশনও অনেক দ্রুত হয় সুতরাং রিং টোপোলজি এবং মেশ টোপোলজির মধ্যে মেশ টোপোলজি অধিক সুবিধাজনক তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে একে একে সব বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে থাকবো আমাদের সাথে থেকে বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস সেশনের পরবর্তী পর্বগুলো দেখার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ